はい多分風チャンネルのルーリオです本日はですね明日から始まりますえアジアツアーについてちょっとこのチャンネルであんまり話してなかったなっていうふうに思っておりますので僕が楽しみにしてることとかいろいろざっくばらんにアジアツアー藤井風さんのアジアツアーについてお話ししていこうかなというふうに思っておりますはいこのチャンネルでは藤井風さんを中心に取り扱いをしています音楽のチャンネルとなっておりますえ風さんの情報をゲットしたいよという方はですねどこのチャンネルかわからなくなる前にですねぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますはいというわけでえっとこの動画がおそらく上がっているのは10月25日金曜日になるんじゃないかなというふうに思っております今日があれですねあの風さんの日産スタジアムのデイワンの YouTube の配信が一時的に非公開になる日だと思うんですがそれを受けてですねいろいろ動画とかも出させていただいてたと思うんですけど、まあ、来週には NHK の,あの特集があったりといろいろ最近はねちょくちょく風さんの情報が出てきていると思うんですが明日は何の日のでしょう<笑>噛んだ明日は何の日でしょうか10月26日ですねそうですエイジアトゥォーが始まりまりすなんかあの発表になった時はいろいろ情報まとめみたいな感じであのこのチャンネルでも動画出させていただいたと思うんですけど出したかな出した気もするんですけどちょっとねあの一連のごたごたがあってアジアツアーについて僕いろいろ話せてないことたくさんあるなっていうふうに思ったんで。まあ、特に新しい情報とかっていうよりはなんかダラダラですね今日はアジアツアーについて僕が思うことをですね話していきたいなというふうに思ってますあそう引っ張るのもあれなんであの以前の生配信で一回お話はさせていただいて隠してるわけでは全くないんですけどあの今回あの台北の公演 2days ですねあると思う11月1617かなあると思うんですけどちょっとご縁があってチケットを手に入ったので僕は台北行こうかなっていうふうに思ってますで実は実は実はが多いな実はなんですけど1週間ぐらい前にあそういえば26日からシンガポールだと思ってあのシンガポール行こうかなとかも思ってたんですけど<笑>初日行きたいなとか思ってシンガポール行こうかなとか思ってたんですけどどうしてもですね仕事の都合が合わずまあ、無理しちゃいけたんですよね正直あの金曜日夜まで仕事があって夜遅くまで仕事があって土曜日の朝一発で、えー、日曜日の夜、えー、帰国夜帰ってくるみたいな強行突破で行こうかなと思ったんですけどシンガポールなんか思っているより遠いんですよね7時間ぐらい時差は1時間中国と一緒なんですけどあのフライトが直行便でも7時間とかで。あのうん、ちょっと無理したらいけるけどちょ,っと、うん、ちょっと体力的に心配だなっていうふうに思って断念しました。<笑>っていう僕の報告です。<笑>そうですねアジアツアー本当に僕も個人的には超楽しみです。で風さんの,、えー、のファンを続けてる方は今回が海外のツアーは3回目かな。1回目が2年前え去年、えー、アジアツアーピアノアジアツアーがあって、えー、っと今年の5月6月で、えー、っとピアノのアメリカツアーがあって今回アジアツアーで、まあ、バンドメンバーとかも発表になったのでおそらくピアノ1本ではなくてバンドの形式になるんじゃないかなっていうふうにもうそうですよねダンサーも発表されてるんで、まあ、だからいわゆるあの日産スタジアムとかパナスタとかそういったようなロックバンド的なところもあるし、まあ、もしかしたら弾き語りだけのところもあるかもしれないしっていう初の,あのツアーにな,るなりますねバンド形式では。なのですごく風さんチームも風さんもワクワクしてるんじゃないかなって思ったり思わなかったりしてます。で個人的にはなんか、まあ、台北行くんで台北が楽しみですね。<笑>台北公演どうなるかなっていうのが
あります。まあ、僕あの台湾昔留学してたりとか今年もねもう3回か4回ぐらい行ってて<笑>あの台北はもう第二の国境的なところもあるので、うん、すごく楽しみだなっていうふうに思うのとそのねあのこれまでの、えー、海外のツアー僕ありがたいことに行かせていただいててなんか今回なんか今回は本当に純粋に楽しみですね<笑>なんかいろいろ考えることがあってなんか1回目のアジアピアノアジアツアーの時は何て言うんですかねなんか日本人が行っていいのか論争あるじゃないですかなんかもう終止符を打ちたいんですけど僕個人的にはなんかもうこ心,心の中ではあの終止符打ててるんですけどその時はなんか YouTube で発信してる側として言わないでいくのも違うなって思ったしなんかうん,うんなんで行くんだったら言うしかないなって思ってたんですけどなんか行っていいのかなダメなのかなみたいな葛藤がありましたでなんか YouTube をしてない自分にと当時の YouTube をしてない僕にとっちゃ別に行っちゃいいじゃんっていう。のがススタンスだったんですけど YouTube してる発信者的にはなんかそれをどうするのがいいのかっていうのがちょっと迷ってた時期でしたね。うん、なんでなんかどうしようどうしよういろんな境遇の人がいるしなーって思ってまあその気持ちが今もないわけではないんですけどなんかそこがすごく大きくて。まあ、たのライブ自体は楽しかったんですけどし行ったら忘れるぐらいライブ楽しかったんですけど行くまでは結構そこが突っかかってたっていうのが正直なところです。でアメリカツアーはなんかその反省を生かしてというかなんかあの行くことを多分あんまり言ってなかったんですよね。隠そうと思って<笑><笑>あの言ったらややこしくなるなって思ったんですけど隠すと隠すのもなんか違うなーとかも思ったんですよね隠してみたら隠してみたで。でまあ隠してた言わなかった理由としては正直アメリカのニューヨークっていううちに僕行ったことがなくてアメリカには行ったことあったんですけどニューヨークって怖いじゃないですか。<笑>これも偏見なんですけど行ってみるとすごいいい場所だったんですけど。なんかちゃんとたどり着けるかなみたいな不安が大きくてなんか行けなかったらどうしようみたいに思って言わなかったっていうのも一つあります。でじゃあ今回はどういう気持ちですかってもしねあの聞,き聞いてくれる人がいるんだったらなんか今回はもうなんか周りのこととか全然気にしなくてよくねっていうのが僕のマインドです今のマインド。なんかこれがいいマインドなのか悪いマインドなのか分かんないんですけどなんか周りのこと気にする必要余裕なんかないな自分にって思ってます<笑>、うん。っていうマインドでなんでなんか「まあ、行きます」って聞かれたら「行きます」って答えるんですけど別に、うん、別にだからどうだから周りにこうすべきだとも全く思わないし自分が行きたいか行きたくないかだけかなって思ってます。なんか昔から僕って結構そういう昔ちっちゃい時は風さんのことを知らなかったんであの風さんのライブに行きたいとかはなかったんですけど、あのー、他のアーティストのライブに行きたいとか、まあ、イベント系スポーツとかそういう系にあ行きたいなって思ってたことがたくさんあったんですね学生の時でも行けないみたいな状況が続いてて。でまあ、それってまあ若いから<笑>若すぎたからお金もないしなんかそういう環境にないっていうかうんなんか行けない学校があるから行けないとかそういうこともあったしまあいろんな事情で行けないとなってでその時にルーリオ少年は<笑>あの何を思ったかと言いますとなんか頑張って勉強しようって思ったんですよね<笑>。頑張って勉強してなんか自分があの行きたいイベントに行けるような環境になりたいなっていうふうに思ってましたでそれまあ勉強頑張った理由はそれだけではなかったと思うけどそれも一大きな一因だったなって今振り返って思っていて今この状況今の状況だとあのまあありがたいことに2個も風さんの自分の好きなアーティストの。あのアメリカツアーだったりピアノアジアツアーだったり行かせていただいて本当に何か自分の夢叶えてるなって、まあ、ちっちゃい夢なんですけど<笑>なんかプロ,プロ野球選手になるとかじゃないんで何ともなんですけど
あの自分がある程度、まあ、100% 理想はなんかもっとあるんですけどあのそうではないけどなんか自分のやりたいことをできてるんじゃないかなって思うところもあってあの周りにとても感謝してますまず。あと周りにも感謝してるけど自分がこうそうなりたいと思って慣れて自分にも自分俺がやったったぜっていうよりはなんか第三者的に見てあ自分なんかやりたいことやれてていいなって自分にもこう誇りを持つというかあんまりこうおごり高ぶっていうのわけでは全くないけどあ自分やるなってなんか学生の時の自分よくやったって言ってあげたい。<笑>でなんかあの自分にも褒めたいし周りにもとても感謝だなっていうふうに思ってます。でなんか周りも、ま、それと,とも同時にあの自分がすごいな自分すごいというか自分がやったなっていうのとあの周りに感謝と同時にこれが永遠に続かないってことも正直分かってますなんかいつかまあ仕事なのかお金なのか環境なのか年なのかあの体なのか、うん、何か,なんか全部のタイミングが合うから。風さんのライブにも行けるし他のアーティストのライブにも行けるし行きたいこと行きたいこところに行けるしやりたいことやれると思うんですけどあのそうじゃない人ってたくさんいると思うんですよね。まあ、それの原因が自分のせいなのかあの環境のせいなのか、まあ、いろんな形があると思うんですけどなんかできない人できない環境にある人がいるのも事実だと思うし。なんかいつそういう状況に誰がなるかっていうのは全く分かんないと思うんですよねなので本当になんかタイミングだなっていろんなことを思いますなので、まあ、タイミングが今僕には来てるだけでなんかそれが永遠に続かないしなるべく個人としては続けたいけど、あのー、そういうタイミングの人がいるんだなって、あのー、思うくらいで他の人のことは思えばいいんじゃないかなっていうふうに思っていて。まあ、こういうね YouTube とかやってるとどうしてもこう楽しいお話なんか楽しいところを見せがちなのであこの人ずっと遊んでるなとか思ってる人も多いかもしれないんですけどなんかあんまり SNS にどっぷりは良くないなって最近思うこともあってなんか人のいいとこしか見えないじゃないですか,あなんかこの人すごいなみたいな。いや影ではなんか悲しい思いとか辛い思いとか努力とかなんか。こう人に見せない何かあると思うんですけどやっぱりいいところ美味しいご飯ずっと食べてるとか楽しい綺麗な風景ずっと見てるみたいなところが SNS で見えがちなんでなんかそれだけでなんかこう周りを周りに羨む気持ちばかり持っちゃうのはもったいないなって思います。これは自分に対してかなどちらかというと自分に対して思うんでなんか僕もほどほどにしたいなと思うしなんかあまりにもこのチャンネルがその皆さんにとってこうなんか自慢チャンネルみたいになっちゃってるとあんまり良くないなって正直思ってるのでそこは申し訳ないなと思ってますもしそう感じる人がいるんだったらはいあれ<笑>何の話してたっけ<笑>なんかアジアツアーの話してたんですけどなんかいろいろ話それちゃいましたはいすいませんそうあと1個もう1個だけ言っとかないとちょっといけない話があって今回ですね11月16日17日台北公演アジアツアーあるんで僕もちょっと参加させていただきます冒頭お話しさせてもらった通りであのその日にですね台北の17日かなデイ2にですねオフ会を2本準備中ですであのこれも別に隠してたわけじゃないんですけど生配信で以前言ってあのすでにお問い合わせいただいている人にはあのご連絡してこういう感じでやろうと思ってますので Google フォーム答えてくださいっていうふうに告知させていただいたんですけどあのここの概要欄にも載せておこうかなというふうに思いますなんかもうねすでにあのたくさんあの申し込みいただいててほぼほぼ枠が埋まっちゃってるような感じなのでちょっと会場ねあの見直してあのたくさんの人来ていただけるようにしようと思いますが一応締め切り11月2日だったかな1日だったか書かせていただいてますけどそれよりちょっと早くあの締め切っちゃう可能性大というかもうほぼほぼ埋まっちゃってる感じなのでもし
あのオフ会来たいよという方がいらっしゃったらあの Google ホームから申し込みしていただけるといいかなというふうに思ってます台湾人の風邪民の友達とかも来てもらったりだとか僕がまあ現地、まあ、多少中国語わかるんですけどあの完璧じゃないんでそういったところはその友達に頼りつつ僕もまあ、ある程度は台湾の楽しみ方みたいなところが分かるので、まあ、ライブももちろん楽しみですけどそういったところでもお話できたらなというふうに思っておりますのでもし興味ある方はそちら概要欄から見ていただければなというふうに思っております。はい、というわけで今日はなんかアジアツアーの<笑>お話を<笑>楽しいお話をしようと思ったんですけどなんか自分の。精神論みたたいいなな話にっっっちゃって申し訳なかったです、はい、なんかでもまあはいそういうことですはいあとオフ会ね一応やりますんでもし興味ある方いらっしゃいましたら是非ちょっと早めにもうほぼほぼ枠埋まっちゃってるんで本当に埋まっちゃってますので是非よろしくお願いしますアジアツアーそうねシンガポール初日ぐらいは生配信しても面白いかもしれないですねなのでちょっとぼぼちぼち考えていいいこううかなというふうに思いますぜひコメント欄にシンガポールの時生配信してほしいですっていう人がいたらシンガポールの時生配信してほしいですってコメントをいただければはいありがたいです<笑>すいません<笑>こんな趣味で申し訳ございませんでこの動画気に入ってくださいましたらぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします今後の動画作成の励みとなりますはい、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画、もしくは生配信でお会いしましょう。バイバーイさよならきょう。おやすみみんずみ。バイバイ。